assalamu alaikum students today i'll read you lesson 12 uncle podger hangs a picture by jerome k jerome or jerome clapka jerome let's read about the author first jerome k jerome 1859 to 1927 was an english author best known for his humorous book three men in a boat published in 1889 The book became an instant hit and has remained in print since. He wrote several other novels, plays, and essays after this, but none of these proved to be as popular as the first work. The book described describes the journey that he and two friends and a dog make in a boat down the Thames. तो जीरोम क्लाब का जीरोम एक अंग्रेजी मुसनिफ थे और वो अपनी मज़ाहिया किताब थ्री मैन इन अ बोट जो कि 1889 में पब्लिश हुई थी उससे जाने जाते हैं वो बुक बहुत जल्दी हिट हो गई और उसके बाद शाया होती रही उसके बाद उन्होंने कई दूसरे नावल प्लेज और एसेस भी लिखे लेकिन कोई भी इतना मशहूर नहीं हुआ जितना कि उनका पहला काम मशहूर हुआ ये किताब थेम्स में उनके और उनके दो दोस्तों और एक कुत्ते के साथ सफ़र की वजाहत करती है द करेक्टर्स दियर कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल एंड प्लेस द विजिट एंड द रिजिकुलर सिचुएशन द फ्रेंड्स गेट दम सेल्व इन टू ऑल प्रूव टू बी अ ग्रेट सॉर्स ऑफ वन यू मस्ट रीड द होल बुक सम टाइम किरदार उनकी आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तु लोगों और जगहों की वजाहत जिनसे वो मिले या जहाँ उन्होंने सैर की या जहाँ उन्होंने सफ़र किया और दोस्तों के साथ मुख्तु सिचुएशन जो उन्होंने फेस की ये सब मिल के दे ऑल प्रूव टू बी आ ग्रेट सॉर्स ऑफ वन और आपको ये किताब कभी ना कभी ज़रूर पढ़नी चाहिए सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ यू नेवर सॉ सच ए खमोशन अप एंड डाउन अ हाउस ऑल इन ऑल योर लाइफ एज वेन माई अंकल पॉजर अंडर टुक टू डू अ जॉब आपने कभी अपनी ज़िंदगी में एक घर में इतना हंगामा नहीं देखा होगा जितना उस वक्त होता है जब मेरे अंकल पॉजर किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं अ पिक्चर वुड हैव कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स एक तस्वीर जो कि फ्रेम मेकर्स की तरफ से आई होगी एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्टिंग टू बी पुट अप एंड आंट पॉजर वुड आस्क वट वॉज टू बी डन विद इट एंड अंकल पॉजर वुड से और वो डाइनिंग रूम में खड़े होते हुए उसे लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं और आंट पॉजर जो ये पूछेंगी कि इसका क्या करना है और अंकल पॉजर कहेंगे ओह यू लिव दैट टू मी Don't you any of you worry yourself about that I'll do all that oh ise mujhe pe chhod de aap mein se koi bhi iske bare mein pareshan na ho ye main kar lunga and then he would take off his coat and begin aur phir wo apna coat utarenge aur shuru ho jayenge he would send the girl out for six pen or of nails and then one of the boys after her to tell her what size to get and from that he would gradually work down and start the whole house और फिर वो एक लड़की को कील लेने के लिए भेजेंगे और उसके पीछे एक लड़के को भेजेंगे ताकि वो उसे बता सके कि किस साइज़ का लेकर आना है और फिर इस तरह वो अपना काम शुरू करेंगे और पूरे घर को उसमें इन्वॉल्व करेंगे नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल ही वुड शाउट एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम एंड आई शोर वॉन्ट द स्टेप लेटर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम अब तुम जाओ और मुझे हथौड़ी लाकर दो विल वो चिल्लाएंगे और तुम मुझे रूल लाकर दो टॉम और मुझे एक सीढ़ी भी चाहिए और बेहतर होगा कि मेरे पास एक किचन की कुर्सी भी हो और जिम तुम भागकर मिस्टर गोगल की तरफ जाओ और उन्हें बताओ पास काइंड रिगार्ड्स पा के रहम दिल या मेहरबान रिगार्ड्स एंड होप्स हिज लेग्स बेटर और उम्मीद करते हैं कि उनकी टांग बेहतर है एंड विल He lent me his spirit level और क्या वो मुझे अपना spirit level देंगे And don't you go Maria और तुम मत जाना Maria because I शोर want somebody to hold me the light and when the girl comes back she must go out again for a bit of picture card and Tom where's Tom Tom you come here I शोर want you to hand me up the picture और मारिया तुम मत जाना क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत होगी जो लाइट पकड़ के रखे और जब लड़की वापस आएगी उसे दोबारा जाना होगा पिक्चर कॉर्ड के लिए एंड टॉम टॉम कहाँ है टॉम तुम यहाँ आओ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तस्वीर पकड़ाओ और फिर एंड देन 
he would lift up the picture and drop it and it would come out of the frame and he would try to save the glass and cut himself aur phir wo tasveer ko uthayenge aur niche karenge aur is tarah uska frame ya us frame mein se wo bahar aa jayegi aur wo sheeshe ko bachane ki koshish karenge aur khud ko cut laga lenge and then he would spring round the room looking for his handkerchief he could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off aur phir wo पूरे कमरे में घूमेंगे अपना रुमाल ढूंढने के लिए और वो अपना रुमाल नहीं ढूंढ पाएंगे या वो अपना रुमाल नहीं ढूंढ सके क्योंकि वो उनकी कोट की जेब में था जो उन्होंने उतारा था एंड ही डिडेंट नो वेयर ही हैड पुट द कोट एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंड टैम और अब वो ये भी नहीं जानते थे कि उन्होंने कोट कहाँ रखा था और फिर पूरे घर उनके टूल्स ढूंढने की तलाश को रोकना होगा और उनके कोट की तलाश शुरू कर देनी होगी और जबकि वो भी इधर उधर घूमते फिरेंगे और उनके रास्ते में आएंगे डिसनबोरी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज आई नेवर केम अक्रॉस सच ए सट इन ऑल माई लाइफ अपॉन माई वर्ड आई डिड इट सिक्स ऑफ यू एंड यू कॉन्ट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन Not फाइव minutes ago. Well, of all the, इस पूरे घर में से कोई नहीं जानता कि मेरा कोट कहाँ है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा जैसा मैं कहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ आप सब में से कोई भी उसको ढूंढ नहीं पा रहा Six of you, तुम छ and you can't find a coat, और तुम एक कोट नहीं ढूंढ सकते जो कि मैंने कोई पाँच मिनट पहले नहीं रखा होगा खैर of all the then you'd get up and find that he had been sitting on it and would call out aur phir wo upar uthenge sorry aur phir wo upar uthe aur pata chala ki wo uske upar baithe hue the aur phir wo pukarenge oh you can give it up i have found it myself now might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find out it ओह तुम लोग ये तलाश छोड़ सकते हो मैंने खुद ही ढूंढ लिया है और आप लोगों को कोई काम कहना या इस चीज़ की तलाश का कहना ऐसा ही था जैसा कि बिल्ली को कुछ तलाश करने के लिए कहा जाए एंड वेन हाफ एन आवर हैड बिन स्पेंड इन टाइम ऑफ हिज फिंगर एंड अ न्यू ग्लास हैड बिन गॉड एंड द टूल्स एंड द लेटर एंड द चेयर एंड द कैन हैड बिन ब्रॉड ही वुड हैव एन अदर गो the whole family including the girl and the char woman standing around in a semi circle ready to help aur jab takriban aadhe ghante ke baad ya jab aadhe ghante mein unki ungli par patti bandhne ke baad aur ek naya shisha jab talash talash kar liya gaya tha aur tools seedi kursi candle mobatti lai ja chuki thi wo ek dafa phir koshish karenge aur पूरी फैमिली पूरा ख़ानदान इंक्लूडिंग द गर्ल लड़कियों को मिलाते हुए और घर की सफाई के लिए जो वर्कर हैं उनको भी मिलाते हुए ये सब एक सेमी सर्कल में खड़े हैं हेल्प के लिए तैयार टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर दो लोगों को चेयर को पकड़ना होगा एंड अथॉर वुड हेल्प हिम ऑन इट एंड होल्ड हिम द और तीसरे को इसके ऊपर चढ़ने में मदद करनी होगी और उधर उन्हें पकड़ना होगा एंड फोर्थ वुड हैंड हिम अनिल और चौथा उन्हें कील पकड़ाएगा एंड अब फिफ्थ वुड पास हिम द हिम अप द हैमर और पांचवा उन्हें ऊपर हथौड़ी पकड़ाएगा एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट और वो कील को पकड़ेंगे और गिरा दिया या गिरा देते हैं दे ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन नाउ द नेल्स कॉन और अब वो कुछ जख्मी सी टोन में कहेंगे कि ओह अब कील घूम गया एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आर नीज एंड ग्रॉवल फॉर इट वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर एंड ग्रंट एंड वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज टू बी कैप देर ऑल द इवनिंग और फिर हम सब को अपने घुटनों पर नीचे बैठना होगा और उसे ढूंढना होगा जबकि वो चेयर पर खड़े रहेंगे और घराएंगे और वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें सारी शाम वहीं खड़ा होना पड़ेगा द नील वुड बी फाउंड एट लास्ट बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस द हैमर आखिरकार कील मिल चुका होगा लेकिन उस वक्त तक वो हथौड़ी घुमा चुके होंगे वेर इज द हैमर वट इट आई डू विद द हैमर हथौड़ी कहाँ है मैंने हथौड़ी के साथ 
क्या किया है ग्रेट हेवन सेवन ऑफ यू कैपिंग राउंड दियर एंड यू डोंट नो वट आई डिट विद हेम कि तुम सब यहाँ घूम फिर रहे हो और तुम इसे किसी को नहीं पता कि मैंने हथौड़ी के साथ क्या किया है We would find the hammer for him, and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall. हम उनके लिए हथौड़ी तलाश करेंगे और फिर वो दीवार पर उस निशान को खो देंगे where the nail was to go in, जहाँ उन्हें कील लगाना होगा and each of us had to get up on the chair beside him, and we would each discover it in a different place. और फिर हम में से सब को और अब हम में से हर एक को उनके साथ कुर्सी पर खड़ा होना पड़ा और हम में से हर एक मुख्तलिफ जगह पर उसे तलाश कर रहा था एंड ही वुड कॉल एस ऑल फूल्स वन आफ्टर एन अदर एंड टेल अस टू गेट डाउन और वो हम सब को बेवकूफ़ कह रहे थे एक के बाद दूसरे को और हमें नीचे उतरने कहते एंड ही वुड टेक द रूल एंड री मजर एंड फाइंड दैट ही वॉन्टेड हाफ थर्टी वन एंड थ्री एट इंच फ्राम द कॉर्नर एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हैड एंड गो मैट और फिर वो रूल पकड़ेंगे और दोबारा से उस पैमाइश करेंगे और फिर वो ये उन्हें पता चलता है कि वो उस पिक्चर को कॉर्नर से कोने से एक सर्टन मजे तक हाफ थ्री थर्टी वन एंड थ्री एट इंच तक रखना चाहते हैं एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिस्स और फिर वो अपने जहन में ये सारी मेजरमेंट करेंगे और हिल गो मैट एंड वो वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आर हेड्स ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट एंड स्नियर एट वन एंड अदर और फिर हम भी अपने जहन में वो सारी पैमाइश करेंगे और सब का मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा और फिर हम एक दूसरे की तरफ देख कर मुँह चढ़ाते एंड इन द जनरल रो द औरिजनल नंबर वुड बी फॉर गोटन और फिर आखिर में होगा क्या कि जो ओरिजिनल नंबर है वो भूल जाएगा एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मजर इट अगेन और अंकल पॉजर को फिर से उसकी पैमाइश करनी होगी ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम एंड एट दैट क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट थ्री इंचज बियॉन्ड वट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच द स्ट्रिंग वुड स्लिप एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो इस दफ़ा रस्सी का वो एक टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे और उसी लम्हे जब दैट ओल्ड फूल कुर्सी पर 45 के एंगल पर जाएंगे और कोई तीन इंच के फासले पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जो कि उनके लिए मुमकिन भी था वो स्ट्रिंग फिसल जाती है और वो पियानो की तरफ गिरते हैं और रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बींग प्रोड्यूस बाय द सडनेस विद विच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम और फिर अचानक से उनके सर और पूरे जिसम के एक साथ उन नोट्स पर गिरने से बड़ा फाइन म्यूजिक या बहुत फाइन म्यूजिक एक आवाज पैदा होती है एंड आर्ट मारिया वुड से शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रेन टू स्टैंड राउंड एंड हेयर सच लैंग्वेज और आंट मारिया कहेंगी कि वो बच्चों को इनके गिद खड़े होने और ऐसी लैंग्वेज सुनने की इजाज़त नहीं देंगी एट लास्ट अंको पॉजो वुड गेट द स्पॉट फिक्स अगेन एंड पुट द पॉइंट ऑफ नेल ऑन इट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड और आखिरकार अंकल पॉजर दोबारा से वो फिक्स स्पॉट तलाश कर लेंगे हासिल कर लेंगे और अपने बाएं हाथ से उस पर कील रखेंगे और दाएं हाथ में हथौरी पकड़ेंगे एंड विद द फर्स्ट ब्लो और पहले ही जर्ब के साथ ही वो स्मैश थम एंड ड्रॉप द हैम और विद यल ऑन सम बडीज टोस पहले ही जर्ब वो अपने अंगूठे पर लगाएंगे और हथौड़ी नीचे छोड़ देंगे या उन्होंने हथौड़ी नीचे छोड़ दी एक चीख के साथ किसी की पाओ की उंगलियों पर आंट मारिया वुड माइली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम दैट अंकल पॉजो वॉज गोइंग टू हैमर नील इन टू द वॉल शी होप यू लेट हर नो इन टाइम सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट्स टू गो एंड स्पेंड अ वीक विद हाउ मदर वाइल इट वॉज बींग डन आंट मारिया इस सब का मुशाह करती हैं और सोचती हैं कि अगली दफ़ा से अगर अंकल पॉजर दीवार में कील ठोंकेंगे शी होप यू लेट हर नो इन टाइम वो उम्मीद करती हैं कि वो उन्हें वक्त पर बता देंगे ताकि जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो वो अपनी मदर के पास या उनके साथ एक वीक एक हफ्ता गुजारने का इंतज़ाम कर सकें ओह यू वमेन यू मेक सच अ फर्स्ट ओवर एवरी थिंग अंकल पॉजो वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ आप वाई आई लाइक डूइंग अ लिटल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट ओह आप खातन हर चीज़ पर 
एक फर्स्ट क्रिएट करती हैं अंकल पॉजर जवाब देंगे अब खुद को उठाते हुए आखिर क्यों मुझे इस तरह का काम करना पसंद है एंड देन यू वुड हैव अन अदर ट्राई एंड एट द सेकंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट एंड अंकल पॉजर बी पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द वॉल विद फोर्स नियरली सफिशेंट टू फ्लैटन हिज नोज और फिर अंकल एक दफ़ा फिर से कोशिश करेंगे और दूसरी ही जरब पर कील प्लास्टर की दीवार के अंदर जाएगा और इसके साथ ही आधी हथौड़ी भी और अंकल पॉजर इतनी जोर से या इतनी फोर्स के साथ दीवार के साथ जाकर लगेंगे जितना कि उनकी नोज को फ्लैट करने के लिए काफ़ी थी देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन एंड आई न्यू होल वॉज मेड एंड अबाउट मिड नाइट द पिक्चर वुड बी अप वेरी क्रुक्ड एंड इनसिक्योर और फिर हम सबको रूल और रस्सी दोबारा से ढूंढनी पड़ी और एक नया सुराख तलाश किया बनाया गया एंड और तकरीबन आधी रात को वो पिक्चर हैंग की गई काफ़ी बुरी हालत में द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद अ रेक एंड एवरीबॉडी डेड बीट एंड रेचिड एक्सेप्ट अंकल पॉजर और दीवार का भी काफ़ी एरिया ख़राब हो चुका था और हर कोई उस वक्त तक थकन से चूर था सिवाय अंकल पॉजर के देर यू आर ही वुड से स्टेपिंग ऑफ द चेयर ऑन टू द चार मोमेंट्स कॉन्स एंड सर्विंग द मेस ही हैड मेड विद एविडेंट प्रायर वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटल थिंग लाइक दैट ये लीजिए वो ये कहेंगे चेयर से नीचे उतरते हुए और उस सारे गंद का सर्वे करते हुए जो उन्हें बड़े फ़खर से फैलाया था आखिर क्यों लोग इतने छोटे से काम के लिए एक आदमी को बुलाते हैं हे यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ दैट वॉल एंड यू कैन सी दैट अंकल पॉजर इज़ क्वाइट हैप्पी आफ्टर क्रिएटिंग सच फर्स एंड मेस लेट्स रीड द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स शार वोमेन आ वुमेन एम्प्लॉय टू क्लीन द हाउस एक औरत जो कि घर को साफ करने के लिए रखी गई हो डेड पीट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मुकम्मल तौर पर थके हुए ग्रोवल टू स्पीक और बिहेव इन अ वेरी हम्बल मैनर टू गेन फेवर फेवर हासिल करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करना या बोलना हिंडर ब्लॉक पार्टिसिपेटेड कॉस्ड समथिंग टू हैपन सडनली अचानक कुछ हो जाना स्नेर टू कर्ल द अपर लिप एज अ वे ऑफ शोइंग डिस लाइक टू वर्ड समथिंग और समबडी कंसिडर टू बी वर्थलेस किसी बेकार चीज़ की तरफ देख कर या किसी चीज़ को बेकार जान कर अपने लिप्स को कर्ल करके उसके लिए डिसलाइक शो करना स्पिरिट लेवल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग लिक्विड एंड एन एयर बॉबल हुज पोजिशन टेल्स वेदर आर सर्फेस इज लेवल एक ऐसी डिवाइस जो कि एक सील्ड शीशे की ट्यूब की बनी होती है जिसमें थोड़ा लिक्विड होता है और हवा का एक बबल होता है और इस डिवाइस के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि कोई भी सरफेस लेवल पर है या नहीं सो दैट वाज ऑल अबाउट अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर होप यू लाइक दिस लेसन दैट वाज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच